24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia la siguiente entrevista. Estación de servicio Shell, Menchini Hermanos, te espera 24 horas open, como todos los días. Venta de combustibles. Repuestos y accesorios para tu vehículo. Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados. Además, podés visitar nuestro shop café y hacer ese break tan esperado. Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell en toda la provincia. Estación de servicio Shell, Menchín Hermanos. Te esperamos en Avenida Rafinur, 890, esquina Pedernera. de la mañana, 35 minutos, vamos a charlar con el contador Hugo Sudaire, vamos a hablar un poquitito de la economía del país, precisamente de la nueva ministra, algunos parámetros que se vienen, qué es lo que ha dejado, cómo se prepara la economía de nuestro país. Hugo, buen día, ¿cómo va? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Hola Pablo, hola Sergio, buen, buen día. día a todos. ¿Cómo va Hugo? Un gusto saludarte y tenerte en la mañana de Radio La Finur. Bueno, Muy bien, gracias. se ha vivido un fin de semana intenso, ¿no? Uh -huh. Después de la salida de, de Guzmán, que algunos dirán, bueno, sí, pero se esperaba, o si no se iba, le iban, lo iban a hacer renunciar. Bueno, se han dicho tantas cosas. Eh, hay otros que han dicho, Hugo, bueno, pero es un irresponsable. No se pudo haber ido como se fue, que se tuvo que ir por la puerta trasera, que no dejó en orden y no hizo los deberes, que hay una situación con el Banco Central y los dólares porque nos quedamos sin dólares en el Banco Central. Bueno, todo esto que tiene que escuchar esto y más, ¿no? Sí. Que escucha a la gente que está mirando o escuchándonos a nosotros en las noticias y que escuchó durante el fin de semana, eh, Hugo, imagínate, ¿no? No hay, no hay ser humano que soporte todo este tipo de situaciones, más teniendo en cuenta con la delicada situación que vive el país eh, a nivel económico, inflación, el dólar, y, bueno, no encontramos el rumbo, Hugo, ¿no? Y llega, en este caso, Silvina Batakis, que se conoció el nombre, y donde, bueno, obviamente algunos ponen la esperanza, a otros que dicen, bueno, pero es de Cristina, ya fue de Scioli, eh, estuvo con Guado de Pedro. Silvina Batakis, que estuvo por San Luis cuando visitó Guado de Pedro la, la provincia la última vez, ¿no? Pero bueno, quería hacer un poco la introducción de todas las noticias, de todo lo que tuvo que escuchar la gente, eh, el argentino, la argentina, durante el fin de semana, ¿no? Claro, y después de esa gente, eh, como tengo acá enfrente de casa una señora que tiene una roticería, después de escuchar todo eso, tiene que venir a las nueve de la mañana a abrir, empieza a cocinar, porque si no cocina, este, ese día no va a ganar dinero, y si no cocina, este, la verdura se le va a arruinar, y está pensando, está laburando, pensando si mañana va a poder reponer la misma mercadería. Uh -huh. Entonces hay un hay un grado terrible de irresponsabilidad en la clase política y en muchos medios de comunicación este, en eh, llevar esa incertidumbre este, al común de la gente. Entonces uh -huh. este, crea eso un ambiente de crisis que, digamos, como se decía antes, ha revuelto ganancias de pescadores y es a donde aparecen los operadores políticos y empiezan a decir, este, bueno, de que este, se tiene que ir al gobierno. Uh -huh. Fíjense que, eh, no, no recuerdo qué organización gremial del, del sector agropecuario tenía previsto un paro para el día 13, y ayer dice, no, nosotros lo ratificamos, o sea que no le importa nada. <risa> Claro. No le importa nada de lo que vos has dicho, no le importa. Lo único que le importa es la caída de un gobierno, y si para eso tiene que sufrir la gente. Uh -huh. Bueno, es otra historia, pero no le importa nada. Acá el Banco Central del año, la semana pasada cambió todas las regulaciones por el tema de importación, cosas que hacen todos los bancos centrales en todo el mundo, este 
Y bueno, y con eso el Banco Central le sacó al mercado 1.600, 1.500 millones de dólares. Uh -huh. Hugo, Ahora, sí. el, el mismo mercado le va a salir a pujar el dólar, lo va a querer poner a 280, como salía ayer en una placa en TN, el Banco Central va a estar obligado a vender dólares para mantenerlos ahí abajo, y así el mercado recupera esos dólares, el mercado de personas, que este, el Banco Central se lo sacó el, el año el mes pasado, la semana pasada, perdón. Hugo, ¿se puede estar en crecimiento económico y a la vez en crisis? Totalmente, fíjate, hay una... Hay una curva que es la curva, de, ¿cómo se llama? Hay un economista Phillips uh -huh. este, que habla de una correlación directa entre inflación y, y, y creación de empleo. En realidad la inflación, no la hiperinflación, pero una parte, de un, digamos, en una trayectoria de la inflación crea una terrible actividad, por un lado. Y por otro lado, la gente al no tener confianza en el dinero, este, va y lo compra, lo, lo, lo revienta contra las cosas, pero te el Uh -huh. compra bicicleta, compra eh, ropa, compra juguetes para los chicos, compra, compra comida. Este, entonces eso genera una gran actividad este, y se, cor se correlaciona con el nivel de actividad. Por eso vos ves que en épocas de, esta, este, de inflación que hemos tenido ha crecido el empleo y ha bajado el desempleo. Uh -huh. este, que parecen dos fenómenos que parecen contradictorios. Claro. Pero en una parte de la trayectoria de la inflación ocurre eso, efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos es la Argentina más allá de la situación de Guzmán digo eh, está creciendo ¿Cómo, cómo ves esto digo más allá de las complicaciones puede crecer puede salir sí Argentina está creciendo este Argentina no, no tengo acá los números pero este Argentina Argentina viene creciendo y viene creciendo fuerte y, y eso este, crea un problema político que es este, que si Argentina crece y estabiliza su economía, este, el próximo gobierno es peronista. Y esto es lo que no quiere la oposición. Y la oposición a la que hoy está manejando los resortes económicos de, del país, a veces incluso de la, de, de, del Congreso de la Nación. Nosotros tenemos un diputado que en San Luis que este, atenta contra una de las pilares de la, del crecimiento económico, que es el valor de la moneda. Entonces, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Alejandro Casi, que lo conocemos, sí, chico bárbaro. Sí. Este, pero eso no sirve. No, uh -huh. Nosotros le pagamos para que sostenga el peso. Uh -huh. Él tiene obligación de sostener la economía. Este, uh -huh. Le pagamos para que nosotros este, la pasión viene y que no tengamos incertidumbre. No, él nos llena de incertidumbre. Entonces, bueno, ¿cómo querés que hagamos... este tengamos un crecimiento sostenido y una estabilidad política con operadores permanentes en ese tema. Hugo, no, sí. no no aprueban un, un presupuesto nacional. Entonces eso hace perder empleos, por ejemplo, en San Luis, 82 mil millones de pesos para el San Luis. ¿Entendés? Entonces, todo eso genera incertidumbre. Y a Río Revuelto, vuelvo a repetir, este, ganan 100 pescadores. Bien. Eh... Digo, ¿vos pensás que con tu experiencia, Hugo, en lo económico y obviamente con tus análisis y con tu trayectoria, pensás que si Guzmán seguía, eh, se nos iba a complicar aún más? No, Guzmán este, hizo una cosa bien que fue la renegociación con la... No digo una cosa bien, habrá hecho mucha. Uh -huh. La renegociación con el sector privado y una cosa horrorosa que fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh -huh. O sea, no tendría que haberse hecho ese acuerdo sin pasar por el Congreso, este, y nosotros sin acuerdo, este, este, con acuerdo tenemos inflación, tenemos este, eh, tenemos riesgo de país elevado, tenemos tasas de interés grandes, tenemos volatilidad del dólar, y tenemos acuerdo con el fondo, y si no hubiéramos tenido acuerdo con el fondo, hubiéramos tenido lo mismo, pero con las manos desatadas. Claro. Podríamos haber formulado política económica. Uh -huh. Bueno, acá no te dejan formular política económica porque una poli un plan económico está en un en un presupuesto, uh -huh. ni siquiera aprobaron el presupuesto. Entonces, este, en realidad el error de Guzmán fue... No, no fue un error de Guzmán porque tampoco Guzmán es autónomo. El, el, el error del gobierno nacional fue este bueno, con el fondo y estamos pagando las consecuencias uh -huh. Uh -huh. Eh, Hugo, tengo entendido o al menos lo, lo que se puede percibir es que ahora la nueva ministra que asumiría hoy por la tarde a mi entender tiene dos frentes 
para afrontar tal vez como opuestos, pero a la vez que van ligados. Uno es los mercados y el otro es eh, hacer lo posible para que la gente empiece a llegar a, a fin de mes. O sea, o se, se, o se centra en los mercados como inmediato o en políticas por allí más, más cercanas al pueblo. ¿Crees que este es el principal, el principal desafío? Claro que es el principal desafío, pero el principal, la principal dificultad para afrontar ese desafío son los mercados financieros. Uh -huh. este, o sea, hoy hay un, el sector más poderoso de la sociedad, este, eh, digamos, factura sus ingresos en dólares y paga sus costos en pesos. Entonces, eso, este, mientras más grande sea esa brecha, bueno, más negocio es. Entonces eh, hay que pelear contra eso, y eso lleva a, a la segunda parte de la pregunta, o sea, la estabilidad económica y la estabilidad política, y que la gente llegue a fin de mes, este, eh, requiere un aumento en la productividad y un aumento en el salario real. Y todo eso depende de cuál es el resultado de la puja en un mercado que lo maneja entre tres personas que es el mercado del dólar. Uh -huh. Hay tres, tres o cuatro cosas que llegan a todo lo que vos ves alrededor tuyo, lo que consumimos, salario, eh, ¿cómo se llama? Tarifas y valor del dólar. Esos tres componentes están presentes en absolutamente todo lo que consumimos, desde un caramelo hasta un pasaje de avión o, o, o un auto, o una casa. Entonces, bueno, este, ahí hay, hay, variables, hay variables controlables y variables incontrolables. Incontrolables, entre las incontrolables porque tienen mucho poder es el tema del dólar. Uh -huh. este, fíjate vos que eh, el tema del dólar acá en el tema del dólar acá en, en Argentina pega este, de un modo distinto a otros países. Uh -huh. Ejemplo, este, Estados Unidos es un gran exportador de trigo y el trigo vale cada día más, pero el precio de, del pan en Estados Unidos no se mueve. Lo mismo pasa en Australia, grandes exportadores de trigo con precios que van por las nubes y el pan uh -huh está ahí quietito. Ucrania Bien. pasaba lo mismo antes de la guerra. Uh -huh. Y acá en Argentina sube el precio de trigo, sube el precio de pan. Claro. Entonces ahí tenés vos la vinculación entre, entre esos dos precios está dado por el mercado financiero local, que es, son 20 personas que manejan 20, 30 millones de dólares. Bien. Eh, Entonces, sí. es mucho poder el que tienen. Sí, sí. Hugo, ¿qué podemos esperar ahora de Silvina Batakis? ¿no? Todos esperamos que, que asuma hoy por la tarde, va a asumir en las próximas horas. Eh, ha sido eh, integrante del equipo de, de Daniel Scioli en Economía, estaba con Guado de Pedro eh, allí en, en, hasta hace poco en su cartera, digo, como secretaria de provincias. Digo, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Digo, más allá que el gobierno es el mismo. Digo, ¿pero qué podemos claro. esperar en las próximas horas que eh, realice Silvina Batakis después de haber asumido? Yo más que esperar, aspiro a que eh, tenga una mirada más en la economía real y que sea más, sea más dura con los mercados financieros. Este, uh -huh. Acá, este, eh, administrar la economía es en definitiva elegir con quién pelearse. O te peleas con el mercado financiero, o te peleas con los gremios, o te peleas con la industria. Y bueno, yo a mí me gustaría que se dijera más al tema de la producción, al tema productivo, y que lo, lo logre encosetar, este, manejar este, y, y contener, más que encosetar, con, contener el mercado financiero, que es un mercado muy difícil porque tiene un componente político este muy grande, este, motorizado por la oposición. Este, la oposición no quiere que Argentina se arregle porque si Bien. Argentina tiene su problema, el próximo gobierno es peronista. Entonces uh -huh. están apostando a la crisis. Bien, y este eh, es el gran desafío que ella, que ella enfrenta como ministra de Economía. ¿no? Bien, 2.39 el dólar por el momento, cuando han pasado 48 minutos de las 9. Así que bueno, vamos a bueno. ver qué sucede, ¿no? Más allá de Hay que... que... Ver al final que ver al final del día cuántos dólares vendió el Banco Central este, para poder sostenerlo. Y ahí nosotros vamos a ver el resultado de la disputa del mercado de uh -huh. hoy, este, la disputa de hoy que va a haber tenido el mercado contra aquellos que perdieron hace un par de semanas atrás. Claro, eh, nos favorece que no haya por ahí, digo, hoy 4 de julio es el día de independencia en, en Estados Unidos, digo, ¿favorece todo eso también o no? Sí, puede favorecer. 
Este, pero, por hoy, digo, por hoy, este, ¿no? Por hoy que es la no, asunción de Batakis. Vamos a ver, <risa> vamos a ver. Este, eh, hay, hay que ver, son un montón de cosas, quiénes son los dueños de las carteras de inversiones de, la, de las acciones ADR, que son las acciones argentinas que cotizan en, en la bolsa uh -huh. de Estados Unidos. Este, si esos inversores son inversores este, institucionales extranjeros, uh -huh. este, yo creo que no va a haber mucho cambio. Si bien, los bien. tenedores de esas acciones son inversores argentinos, van uh -huh. a haber cambios porque van a, van a apostar contra el gobierno. Entonces claro. van a empezar a vender títulos y los títulos van a caer. Pero bueno, Hugo. Este, así somos, así estamos. Gracias, buena jornada, hasta la próxima. Como no, siempre. Por favor, igual. Excel ustedes, ¿eh? Excelente, chao, chao. excelente, Hugo, como siempre. Bueno, bueno, gracias, un gran abrazo, gracias. un gran cariño. Hugo Sudaire, charlando con nosotros, analista económico, haciendo un pequeño balance de lo que se viene y lo que se vivió en Argentina. Nos vamos a la casa rápidamente, lo presentamos al móvil, dale. En el trabajo, en tu comercio, en la escuela, mientras haces deporte.